सोने के इतने भारी भरकम सामानों के साथ इतनी वैरायटी जिसमें थी कि उसमें पैरों के खोल पेट बंद सैंडल उंगलियां उंगलियों का भी खोल और अंगूठे अंगूठियां तावीजें हार कॉलर ये सब के साथ जिसका कफन हो न स्वाभाविक है वो कफन बहुत भारी तो होगा ही वैसे तो उठाया नहीं जा सकता था और ऊपर से उसमें रेजिन वाली समस्या थी जो व्यक्ति इतने सारे सोने के साजो सामान के साथ दफनाया गया हो जिसका कफन उसमें जड़ित हार और कंगन हो कीमती गले का हार हो अंगूठ अंगूठियाँ तवीज उत्सवी पेट बंद सैंडल उंगलियाँ और पैरों के खोल और न जाने क्या क्या जो सब शुद्ध सोने के थे अब प्रतिमा जैसी ताबूत और नकाब थे इन सब का उसके शरीर के साथ कफन का वजन तो होना ही था कैसे उठाया जा सकता और ऊपर से रेजिन जैसी चीज चिपकी थी जो इतनी ज़्यादा गोंददार थी मजबूत पकड़ थी जैसे हम फेविकोल फेविक्विक कहते हैं ना ऐसी पकड़ उसमें थी कि उसने तो ताबूत को ही अप, अपने में जकड़ लिया था तो उसको निकालना तो असंभव था कफन के साथ परिणाम क्या होता है कि कार्टर ने टूट को इन सजावटों से इन सामानों से अलग करने का विचार किया और एक नया तरीका अपनाया कार्टर ने लोगों को ममी के लोगों की मदद से ममी के सिर को हटाया पहले सिर को हटा के अलग किया फिर उन्होंने उसके लगभग हर हिस्से को जो जुड़े हुए थे जिसमें जोड़ था चाहे ये हिस्सा हो ये हिस्सा हो पैर हो अलग किया एंड ही रिमूव्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विच है जॉइंट्स एंड सो दैट हैवी कफन बिकेम लेस लाइटर आई मीन लेस हैवियर एंड मच लाइटर once he had finished this job of removing the parts joints separated them he put them on a wooden box these parts were put on a wooden box which had few layers of sand and over it leaves plant leaves so that it can be protected from further destruction द सैंड वॉज गिवन फॉर सॉफ्टनेस सो दैट द टू हार्ड थिंग्स द बॉडी एंड दुड वुडन पार्ट डोंट हिट ईच अदर को लाइट विथ ईच अदर एंड ब्रेक एंड सो ए सॉफ्ट लेयर ऑफ सैंड वॉज पुट देन लीव वे आर पुट एंड टुट वॉज नाउ कैप्ड इन दैट स्टेट यू कैन इमेजिन द पिक्चर अब तो पुरातत्व विज्ञान काफी बदल चुका है नाउ दिस साइंस आर्कियोलॉजी हैज चेंज ए लॉट नाउ इंपॉर्टेंट थिंग वॉज नॉट द खजाना ऑफ टूथ द इंपॉर्टेंट थिंग वॉज नॉट वॉट वॉज देयर विथ टूथ दैट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट मेड ऑफ गोल्ड ऑल दो आइटम दैट आई हैव डिस्क्राइब दे वेर नॉट इंपॉर्टेंट रिमेंबर माई फ्रेंड्स then what was important they wanted to study the finer points of his life they wanted to study the cause of his death uske jeevan ki jo sukshmataye hain barikiyan thi usko samajhna cha rahe the aur maut ka jo rahasya tha the causes of his death fascinating very fascinating ki why how did he die a boy 20 year old who was the ruler of the last big dynasty large empire how did he die after all but now with archaeology having taken a change for the better science and technology has advanced it has 
procured many new instruments and equipments. बहुत से नए औजार और नए हथियार आ गए अत्याधुनिक एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी दीज टूल्स आर इफेक्टिवली यूज मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से इन औजारों को बहुत सही तरीके से उपयोग किया जा सकता विद दिस एडवांसमेंट इन साइंस एंड टोमोग्राफी एंड सो ऑन सो फोर्थ लॉर्ड ऑफ एक्सरेज वेर टेकन and these x-rays were you know in layers as i told you earlier jaise chips ka chips kaise banta hai alu ko layer by layer kaatte hain aur jitni patli layer utna patla chips banta hai so aur fir usko yadi hum ek ke upar ek us layer ko rakhein to wapas alu ke shape mein aa jata hai it comes back to the shape of a potato original similarly X-rays were taken now in the layer form. Layer after layer, so thousands of X-rays were taken of the body, almost 1,700 X-rays. That is called cross section. Not only X-rays were taken horizontally, but they were taken vertically also, cut into many pieces. So, what more would a CT scan reveal up to than X-ray? and it could answer two of the biggest questions still lingering about him linger karna jaisa maine bataya bahut samay tak khinchte rehna chalte rehna they were lingering in his mind kya tha question how did he die ab wo zyada important ho gaya ornaments nahi uske sath paaye jane wale saman ab utne mahatvapurna nahi the mahatvapurna to rahe honge lekin zyada rahasya ki baat ye thi कि वो मरा कैसे और उसकी उम्र क्या थी मौत के समय दे वॉन्टेड टू कैलकुलेट दिस एंड सी टी स्कैन वॉज द बेस्ट टूल किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट डिमाइस मतलब डेथ इवेंट माने घटनाक्रम घटना किंग टुट की जो मौत थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड मतलब राजसी जो घटनाएं होती हैं वो स्वयं बहुत बड़ी होती हैं लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी घटना मानी जाएगी इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड उस पैमाने रॉयल पैमाने में भी वो काफी बड़ी घटना थी ही वॉज द लास्ट ऑफ हिस फैमिली लाइन एज आई टोल्ड यू He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. Apni dynasty ka wo ak antim basha tha, antim shasak tha, aur uska jo funeral hua, jo shab yatra hui, uski prakriya hui, wo death rattle of the dynasty. Wo dynasty ke liye dynasty matlab vansh. जिस वंश का वो शासक था उसके लिए वो अंतिम मौत उसके लिए मौत थी क्योंकि उसके बाद कोई नहीं था उस वंश का बट द पर्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मर्थ आर अनकलियर लेकिन दुर्भाग्य से पर्टिकुलर मतलब विशेषताएं उसके मौत की विशेषताएं पासिंग अवे टू पास अवे मतलब टू डाई टू पास अवे मीन्स टू डाई टू पास अवे मिस्टर सो एंड सो पास अवे ऑन दिस डेट इस तारीख को उनकी मृत्यु हुई तो टू पास अवे सो हिज पर्टिकुलर द पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मथ और उसके बाद मौत के बाद क्या हुआ और मौत कैसे हुई कहाँ हुई क्यों हुई ये अभी भी अस्पष्ट है और इसीलिए इसका अध्ययन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया बजाय वो जो साजो सामान पाया था पाया गया था उसकी तुलना में नाउ द राइटर मूव फर्दर अभी तक आप समझ गए होंगे कि कितनी कितना कठिन कॉम्प्लेक्स काम था टूट की बॉडी को लेकर और कितने सालों के रिसर्च के बाद 1922 में वो जगह मिली थी जमीन के अंदर छत्तीस फीट गहरी जहां उसकी बॉडी मिली 
चैम्बर मिला मुराल पेंटिंग मिली ऑर्नामेंट्स मिले कफन मिला और ना जाने क्या क्या मिला इतने लंबे काल में प्रयास के सतत इसके बाद बॉडी तो मिलती है लेकिन रहस्य बना रहता है मरा क्यों कैसे कब आदि आदि नाउ लेट अस गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द डायनेस्टी ए बिट थोड़ा सा अब हम उस वंश की के इतिहास की ओर जाएं और ये जो कफन है शव है जो कब्र है इसको थोड़ा सा भूल जाएं एमेंथेप थ्री द नेम ऑफ द किंग एमेंथेप थ्री ही वॉज थर्ड किंग बाय दिस नेम फ्रॉम दैट डायनेस्टी हु वॉज प्रॉबेबली फादर और ग्रैंड फादर ऑफ टूथ या तो वो टूथ के पिताजी थे या ग्रैंड फादर थे ये बड़े पावरफुल फराव थे फारोह थे बहुत पावरफुल फारोह थे हु रूल फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड एट द हाइट ऑफ एटीन डायनेस्टीज गोल्डन एज ये अठारवा वंश था और सुनहरा काल माना जाता है करीब 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया किसने एमेंथॉप या और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें तो एमेन हो टेप थ्री जो तुत के पिताजी थे या ग्रैंडफादर थे 40 वर्षों तक शासन किया और उस दौरान ये उसका सबसे सुनहरा काल माना जाता है उस डायनेस्टी का उस वंश का एटीन डायनेस्टी गोल्डन एज देखिए डायनेस्टी के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा है और फिर एस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ बहुवचन नहीं है डायनेस्टी का वंश का अपोस्ट्रॉफी एस अर्थात का के या की के लिए अपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है राम्स बुक मतलब रामों की किताबें नहीं राम्स बुक मतलब अपोस्ट ऑफ यस यदि लगा मतलब राम की किताब राम की पुस्तक तो ऐसे यहां पे डायनेस्टीज गोल्डन ए सुनहरा काल था हिस सन एम एन होतेप फोर सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स ये एम एन होतेप तीन जो थे जो संभवतः टूथ के पिताजी या ग्रैंडफादर थे 40 साल शासन किए सुनहरा काल था लेकिन हो सकता है ये उनके ग्रैंडफादर रहे हों क्योंकि उसके बाद एम एन होते चार आए एम एन होते फोर आए हु सक्सीडेड हिम जो उसके सक्सेसर बने उत्तराधिकारी बने एंड टू इनिशिएट मीन प्रारंभ करना और उन्होंने क्या प्रारंभ किया वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट मिस्र के प्राचीन काल का एक बहुत अजीब दौर की शुरुआत उन्होंने की बहुत अजीबो गरीब काल की शुरुआत उन्होंने की किन्ने तुत के पिताजी ने जिनका नाम था एम एन हतेप फोर अब क्या किया उन्होंने तो अब आप समझ गए हैं घटनाक्रम कितना रोचक रहा होगा कितना तनावपूर्ण माहौल रहा होगा 1922 और यहां 2005 इतने सालों का अनवरत प्रयास और 1922 के पहले कई वर्षों से खोज जारी थी 22 में तो पहली ममी मिली और 2005 में अब सीटी स्कैनर से बॉडी को देखने की और रहस्यों का पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही थी यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स मस्त है बिन जॉब एंड दैट इज वाई ही सेज की वेरी इंट्रिकेट वर्क कॉम्प्लेक्स वर्क वेरी इंट्रिकेट वर्क अब क्या होता है बॉडी रखी जाती है स्कैनर में बॉडी इज कैप्ट ऑन द ट्रेलर विच हैड द स्कैनर ऑल्सो एंड बॉडी स्लिड इन टू इट ट्वेंटी मिनट लेटर टू मेन एमर्ज बीस मिनट बाद दो आदमी बाहर आए स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय कहां से बाहर आए वही जो ट्रेलर था जिसके अंदर स्कैनर था स्कैनर में बॉडी गई और काम शुरू होता इतने में उन्होंने दिलों को देखा कि दो आदमी बाहर आए 
एंड दे रैन टू ए नियर बाय ऑफिस टू स्प्रिंट मतलब दौड़ना हंड्रेड मीटर रेस को इसीलिए स्प्रिंट रेस बोलते हैं बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेस स्प्रिंट और मैराथन तो यहां स्प्रिंट की तरह एक तेज धावक की तरह वो दौड़े दो लोग निकले स्कैनर के पास से जहां बॉडी रखी थी जहां ट्रेलर था हाइड्रोलिक अरेंजमेंट था वहां से दो लोग निकले पास में एक ऑफिस था जहां पे औजार और सब सामान रहता होगा इन मजदूरों का इन कुशल कलाकारों का वहां गए और रिटर्न विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन और दो पंखों के साथ जो प्लास्टिक के थे सफेद रंग के थे उसके साथ वो वापस आए अरे ये क्या हो गया पंखे लेके क्यों वापस आ रहे हो बिजली के पंखे नहीं प्लास्टिक के पंखे ऐसी क्या बात हो गई तो क्या हुआ था द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट वो जो स्कैनर था जो करोड़ों रुपए का था वो जो मशीन थी जिसमें एक्सरे होना था उसकी कीमत बता रहे हैं लेखक मिलियन डॉलर करोड़ों रुपए का जो स्कैनर था वो क्विट कर गया जवाब दे गया हार गया काम करना बंद कर दिया काम शुरू नहीं हुआ था और कुछ देर में बंद हो गया काम इट क्विट टू क्विट मतलब त्याग देना छोड़ देना समाप्त हो जाना हट जाना इस्तीफा दे देना आदि आदि तो यहां द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट Why? Because of sand in a cooler fan. मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी थी वहां क्योंकि मरुभूमि है It was very hot. Though it was night, but still hot. Relatively cooler than day. But sand wind was blowing all around. Sand wind. धूल की हवा उड़ रही थी लगातार तो क्या हुआ उस धूल की हवा में रेत की हवा में रेत के टुकड़े मशीन में घुस गए कूलर फैन में घुस गए जो स्कैनर का हिस्सा था वो कूलर फैन का काम होता है गर्मी को कंट्रोल करना आप लैपटॉप में देखे होंगे लैपटॉप में भी फैन होता है कंप्यूटर में भी अंदर फैन होता है जो अंदर की हीट को ठंडा करता है यू मस्ट हैव नोटिस द फैन इन साइड ए लैपटॉप एंड कंप्यूटर और नेरी डेस्कटॉप कंप्यूटर दे हैव फैन इन साइड विच इज साउंडलेस दे डोंट मेक नॉइज एंड इफ दोज फैन डोंट वर्क द कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग आफ्टर फ्यू मिनट्स बिकॉज द इन साइड ऑफ द कंप्यूटर बिकम्स वेरी हॉट एंड यू कैन फील द हीट सेम थिंग हैपन य because of sand wind some sand particles had gone into the cooler fan blocked the movement choked it and the fan stopped when the fan stopped the machine started getting hotter aur bahut garmi ho jati to machine phut jati kaam karna band kar diya machine ne it stopped working it quit aur 20 minute bhi nahi hua tha the million dollar scanner had quit because of sand कर शब्द फराव जोग डे गार्ड नर्वसली जब ये घटना हो रही थी मशीन बंद हुई जैसे ही मशीन बंद हुई दो मजदूर भागे तो एक उस और जो मजदूर था वो कहता है शायद ऐसा लगता है कि फराव का राजा का कर्ज कर्ज यानी अभिशाप ऐसा लगता है ये राजा का अभिशाप लग गया हमको इस काम में अभिशाप लगा दिया राजा ने इसीलिए सब काम रुक गया विंग विंग्ड गॉडेस की सुरक्षा को भेद कर हमने जो बॉडी निकाली है फराव की बॉडी को जो हमने हिला दिया है फराव जो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करता है उसकी लाइफ आफ्टर डेथ को हमने डिस्टर्ब कर दिया है जहां उसकी बॉडी को हिलाकर तो ऐसे में ऐसा लगता है हमें राजा का अभिशाप लग गया है ये उसने जोकिंगली कहा सीरियसली नहीं लेकिन कहा तो कि शायद राजा का अभिशाप लग गया कर्स मने अभिशाप डोंट कर्स हिम उसे अभिशाप मत दो वन शुड नेवर कर्स एनी वन बट हिमसेल्फ 
दोष देना है अभिशाप देना है तो अपने को दो दूसरे को क्यों देते हैं कर्ज योर सेल्फ एंड नॉट अदर्स फॉर एनी फेल्योर किसी असफलता के लिए अपने को दोष दें दूसरे को नहीं तो यहाँ पर वो मशीन खराब हुई तो एक ने दो मजदूर भागे झन पंखा लेने के लिए प्लास्टिक का और एक ने ऐसी कमेंट कर दिया ऐसा लगता है अभिशाप लग गया यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन द डिफिकल्टीज एंड द प्रेशर प्रेशर ऑफ वॉट प्रेशर ऑन द पीपल ऑफ वॉट प्रेशर ऑफ मेकिंग श्योर दैट एक्स रे इज टेकन प्रेशर ऑफ मेकिंग श्योर दैट बॉडी रिमेन्स इंटैक्ट प्रेशर ऑफ मेकिंग श्योर दैट थिंग्स आर नॉट लॉस्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ द प्रेशर सबसे ज्यादा दबाव किस बात का रहा होगा इन लोगों पर दुनिया की नजर का दबाव द होल वर्ल्ड वॉज वॉचिंग दैम द हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड द सीरियस रीडर्स ऑफ हिस्ट्री दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ ममीज एंड द फराउज वाई बिकॉज दैट वुड ओपन न्यू विंडो टू द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन Mummy was a new thing, unheard of, something that was not known to anyone in the past. Now here was mummy, not one but six hundred. Here was CT scan, portable million dollar CT scan, and what not? All these things built enough pressure on the people. बहुत दबाव था इन लोगों पर. But eventually, antata. Eventually, मतलब antata, antata. द सस्टिट्यूट फैंस वर्क वेल अब एक और इतना दबाव और दूसरी ओर यहां देखा तो पंखा नहीं चल रहा कूलर फैन बंद कर गया बंद हो गया इट स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ सम सैंड गोइंग इन एंड समबडी ऑल्सो कमेंटेड मे वी द गॉड फॉर अफारोज देवर दे कर्ज डॉनस मेकिंग थिंग्स ऑल द मोर बैड बट नाउ थैंक्स टू द एक्सरसाइज डन बाय दीज पीपल इन लोगों के द्वारा जो कुछ जुगाड़ किया गया वो प्लास्टिक फैन लाया गया उसके ब्लेड लाया गया फैन स्टार्टेड वर्किंग दे वॉज बैक टू हैप्पीनेस स्टार्टेड वर्किंग द कूलर स्टार्टेड वर्किंग एंड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर और अच्छे से काम किया इतने अच्छे से कि पूरा जो काम था वो समाप्त हो गया ठीक से वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर प्रोसीजर मतलब जो भी काम था वो अच्छे से समाप्त हो गया तब तक कूलर तो काम बढ़िया किया शुरू में दिक्कत आई दो मजदूर भाग के ऑफिस से कुछ ले आए प्लास्टिक का वाइट फैन काम कर गया एंड थैंक गॉड दैट कूलर kept working ab kya hota hai after checking that no data has been lost the technicians turned tut over to the workmen ab kaam jab pura ho gaya to technicians logon ne ek bar sunishchit karna chaha ki bhai x-ray hua hai ki nahi x-ray film mein image aayi hai ki nahi pata laga body aayi upar usko rakha स्लाइड हुई पता लगा बॉडी आई ऊपर लाई गई बड़ी मुश्किलों में कैप्ट इट ऑन द स्लाइड इमेजेस टेकन एंड बॉडी सेंड बैक टू द ग्रेप एंड आफ्टर दैट दे डिस्कवर दैट द फिल्म हैव नॉट वर्क मशीन हैज नॉट वर्क टू नो एक्सरे ओ माय गॉड सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द टेक्नीशियंस हु वे मेकिंग दीज फिल्म हु आर टेकिंग एक्सरे दीज टेक्नीशियंस they checked cross checked not once twice that everything is fine that all the images are intact and so they had a quick look technician turned tut over to the workmen when they found that no data is lost koi bhi jo kaam kiya gaya tha wo gayab hua ho gum gaya ho 20 minute jo pankha band raha 
उसमें कुछ गड़बड़ हुआ हो उन्होंने चेक किया और फिर पाया सब कुछ ठीक है सो वॉट दे डिड दे टर्न टुट ओवर टू द वर्क मैन टुट को उन्होंने जो नीचे से जो लोग ऊपर लाए थे उनको टुट की बॉडी दे दी टेक्नीशियंस का काम खत्म हो गया उनका काम तो एक्सरे लेना था और सुनिश्चित करना था कि एक्सरे हो गया कि नहीं यस वन दे वर सेटिस्फाइड दैट ऑल इज फाइन विद एक्सरे इमेजेस दे हैड रैंडम सर्च सैंपल सर्वे एंड दे फाउंड ऑल इज इन टैक्ट दे हैंडेड ओवर द बॉडी टू द वर्कमैन एंड नाउ वर्कमैन कैरिड दिस बॉडी बैक टू द टूम तुरंत वर्कमैन ने उस बॉडी को उसी तरीके से पैल बेरर जैसे नीचे लाके उसको ग्रेव में रख दिया कब्र में डाल दिया दे डिड नॉट वेस्ट टाइम लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिस्स कॉफिन द फारो अगेन रेस्टेड इन पीस इस पूरी प्रक्रिया में बॉडी को नीचे से ऊपर लाना और ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे कर लेना नीचे से ऊपर लाना ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे करने की इस प्रक्रिया में कुल तीन घंटा लगा रात का तीन घंटे बाद उसको हटाने के तीन घंटे बाद लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिस कॉफिन कॉफिन से उसको तीन घंटे पहले निकाला गया था तीन घंटे के अंदर उसकी बॉडी को वहीं वापस रख दिया और शांत दिख रहा था अगेन रेस्टेड इन पीस पीस मैंने शांत और टू रेस्ट इन पीस मतलब मृत हो जाना बिल्कुल यथावत उसके शरीर को रख दिया गया वेयर द फ्यूनररी प्रीस हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो फ्यूनररी प्रीस मतलब वे पुजारी जो किसी की मृत्यु के समय का कार्य करते हैं जब मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में या शवदाह में एक पुजारी रहता है ना वो सारी रस्म अदा करता है ही परफॉर्म लॉट ऑफ रिचुअल्स प्रेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन अकॉर्डिंग क्रिश्चियन रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन द पुजारी परफॉर्म्स सम रिचुअल्स सो द ऑथर सेज विद इन थ्री आवर्स ऑफ टेकिंग आउट द बॉडी द बॉडी वॉज ब्रॉड बैक kept as it was in the same way exactly as was done by priest some 3300 years back 3300 varsh pehle funerary priest jo ye kriya kiye honge funeral mane main aapko bataya shav yatra shav daah to shav daah ke karya mein jaisa pujariyon ne kiya hoga jis tarike se rakha hoga वैसे ही हुज बॉडी वॉज लेड लेड मैंने लेटा दिया गया ले लेड लेड मैंने आपको पहले भी बताया तो उसी प्रकार उसकी बॉडी को लेटा दिया गया बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप अस्टानिशिंग इमेजेस अब एक काम ये था बॉडी नीचे आना सुरक्षित आ गई और उसे यथावत रख दिया गया वंस दैट जॉब वॉज ओवर Now the attention turns to the images. Everybody start thinking, what happened to images? How are they? So back in the trailer, up trailer ki or ham vapas jaye, to waha jo technician the, they pulled up astonishing images. Unno badi shandar picture nikali on a computer screen. Wo jo scanner hai, wo computer se jodha hua tha. To scanner me uski body ko scan kia, ab usko कंप्यूटर में दिखाने लगे दे पुल्ड अप इमेजेस वन आफ्टर द एक के बाद एक धड़ाधड़ बहुत सारी इमेज दिखने लगी ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स पिक्सल्स मतलब क्या होता दाने दाने आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो पूछते हैं कितने पिक्सल का कैमरा है इसमें और जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छे कैमरे की इमेज होगी तो पिक्सल्स आर डॉट्स बहुत सारे डॉट मिलकर एक लाइन बनाते हैं वॉट इज ए लाइन ए लाइन इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स इफ यू हैव ए लुक एट द रेलवे क्लॉक यू विल फाइंड इट्स इन पिक्सल फॉर्म 
डॉट फॉर्म में एंड कंबाइन दम टूगेदर एंड बिकम्स ए क्लॉक राइट सो सिमिलरली थाउजेंड एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉट कंबाइन टूगेदर टू क्रिएट एन इमेज एंड दैट इज वॉट हैपन विद स्कैनर दोज पिक्सल्स थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पिक्सल्स दैट हैड बीन कैप्चर्ड बाय द स्कैनर नाउ दे शो अप ए ग्रे हेड टुक शेप एक सिर सामने आता है फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स ये जो पिक्सल्स था बहुत सारा वो सब स्कैटर होना है फैला होना जो पिक्सल फैला हुआ था फैलाव था उसके सब के मर्ज होने से एक सिर सामने आया और ये मर्ज कैसे हुआ और फैलाव क्यों था मैंने आपको बताया कि जो फोटोग्राफी हो रही थी या जो स्कैनिंग हो रही थी वो लेयर में हो रही थी पॉइंट सिक्स टू एम एम का लेयर लेयर आफ्टर लेयर इन सब को जब जोड़ा गया तो जो पिक्चर जो फैले हुए थे पिक्सल जो फैले हुए थे दे ऑल लुक कनेक्टेड टू ईच अदर स्कैटर्ड पिक्सल्स नाउ लुक कमिंग टूगेदर एंड वेन यू लुक डेट द फाइनल यू फाउंड देर इज हेड अमर्जिंग आउट ऑफ इट हेड ऑफ तुथ एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन और जब वो स्कैटर्ड पिक्सल था तो उसको वो क्या किया इमेज को उसने टेक्नीशियन ने स्पन किया स्पन करना मतलब गोल गोल घुमाना गोल गोल घुमाया ही स्पन इट एंड एट द सेम टाइम टिल्टेड इट इन एवरी फॉर्म और उसको झुका भी दिया टिल्ट करना मतलब फर्स्ट ही प्रमोटेड उन्होंने बढ़ावा दिया किस चीज को वर्शिप ऑफ एथेन एथेन की पूजा का बढ़ाव को बढ़ावा दी अब एथेन क्या है द सन डिस्क मैंने आपको डिस्क बताया सूरज की जो बहुत तेज रोशनी जब होती है तो जो किनारे किनारे गोल लालिमा दिखाई देती है उसे सन डिस्क कहते हैं सो ही वर्शिप एथेन द सन डिस्क पहली बात दूसरा उसने अपना नाम चेंज किया और उसने कहा अखेन तेन अखेन तेन ये उसमें ए टी ई एन जो है उसको अपने नाम के साथ जोड़ा और इसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एथेन एथेन मतलब सर्वेंट तो अपना नाम उसने दूसरा कदम जो उठाया वह था अपना नाम बदला सर्वेंट ऑफ एथेन एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस to the new city of akhentetan aur teesra kadam unhone bataya uthaya dharmik jo rajdhani thi unki jo dharmik rajdhani thi religious capital wo prachin shahar jo thebes tha us jagah se hatakar ab wo naye shahar mein aa gaya jiska naam unhone rakha tha akhentetan akhetetan is shahar mein wo ab aa gaya धार्मिक राजधानी की बात कर रहा हूं नो नाउ एज अमरना और इस जगह का अब भी नया नाम किया जाए चौथा कदम फोर्थ स्टेप जो राजधानी उन्होंने बदली उसका नाम भी बदल दिया और उसका नाम रखा अमरना नेक्स्ट ही फर्दर शॉक द कंट्री मैंने आपको बताया ना बड़े अजीबोगरीब कदम उठाए इसने उन अजीबो कदम में ये चार कदम तो आपके सामने हैं कि उसने सन डिस्क की पूजा करनी शुरू की अपने को सूर्य का दास कहा सन द सर्वेंट ऑफ एथेन उसके बाद ही मूव्ड रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड थेप सिटी टू द न्यू वन चौथा उसने नया नाम दिया उसका पांचवा जो शॉकिंग कदम था ही फर्दर फर्दर मतलब और तो और, और आगे इतना ही नहीं और आगे उन्होंने क्या किया ही शॉक द वर्ल्ड बाय अटैकिंग आमुन आमुन पर हमला किया और ये अमून क्या है ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स पूर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण गॉड होता था जिसका नाम था अमून आमून की मूर्तियों को तोड़ दिया मंदिरों को बर्बाद कर दिया और मंदिरों को बंद कर दिया आमून से जुड़े हुए मंदिर क्योंकि वो स्वयं किसका फॉलोअर था नाउ ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द सन सन डिस्क एंड सो ही चेंज हिस मेन गॉड 
Not only that, he attacked the old gods, temples and places and destroyed the images. The author says, it must have been a horrific time. Horrific means bhayavah. Author ka kehna hai ki ya ek bahut bhayavah samay raha hoga. Must have been raha hoga. He must have been sleeping that time. वह उस समय सोता रहा होगा इसीलिए गाड़ी से गिर गया ही मस्ट हैव बीन स्लीपिंग दैट टाइम दैट्स वाई ही फेल डाउन फेल आउट ऑफ द कार सोता रहा होगा तो यहां पर वह यह जो काल है जब उसने इस मंदिर को मंदिरों को तोड़ा इमेजेस को तोड़ा और अमन जो पूर्व में मेजर गॉड था उसको बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया ये एक बड़ा भयावह काल रहा होगा ऐसा ऑथर का कहना है और उसके अलावा ये ऑथर ने लिखा है और ऑथर ने किसको कोट किया है रे जॉनसन को ये रे जॉनसन ने कहा था जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर थे लग्जर में एंशियन सिटी जो था थेब्स जिस नक्शे में आप देखें थेब्स वॉज एन एंशियन सिटी रिलीजियस कैपिटल जहां से अब कैपिटल बदल दिया उसने इस थेब्स में रिसर्च सेंटर खोला गया क्योंकि इजिप्ट में आर्कियोलॉजिकली बहुत बड़ा काम होना था ये पिरामिड के मद्देनजर और मम्मी के बिकॉज ऑफ मम्मीज एंड पिरामिड एंड लॉर्ड ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन सो ए बिग सेंटर बाय शिकागो यूनिवर्सिटी वॉज ओपन शिकागो यूनिवर्सिटी इज इन स्टेट्स अमेरिका तो शिकागो रिसर्च सेंटर वॉज ओपन इन लक्सर लक्सर इज ए प्लेस इन थेप्स वहां पर खोला गया था वहां जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था रे जॉनसन उन्होंने कहा कि इट मस्ट हैव बीन हॉरिबल टाइम और इस बात को ऑथर इस आर्टिकल में लिखा है द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज रे जॉनसन फर्दर सेज ही स्पीक्स फर्दर एंड ही सेज द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड वह परिवार जिसने शतकों वर्ष राज किया सैकड़ों वर्ष राज किया अब वह समाप्त प्राय हो चला था वॉज कमिंग टू एन एंड अब समाप्त प्राय हो चला था एंड देन अखना तेन वेन ए लिटिल वैकी और अखना तेन जो था वो थोड़ा सा और अजीबो गरीब बर्ताव करने लगा ही वेन लिटिल वैकी ऊट पटांग बर्ताव उसका हो गया ये किसकी प्रडिक्शन है ये किसका कहना है रे जॉनसन का जिसको ऑथर ने कोट किया है और लिखा है इसीलिए वो इन्वर्टेड कॉमा में है इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज रहती है जिसको किसी के द्वारा जैसे के तैसा कहा गया उद्धृत किया जाए वेन समबडी इज से समथिंग एंड यू वॉन्ट टू राइट डाउन एग्जैक्टली वॉट ही सेड देन इट इज कॉल्ड कोट एंड इन्वर्टेड कॉमा on both side you have comma which is called inverted comma so you can see the inverted comma there so what was said by ray johnson has been said mentioned in inverted comma by the author it is not author's own comments it is what author heard from ray johnson that he wrote exactly ad verbatim jaise ki taisa usne likh diya aur usko inverted comma bata diya and so now ray johnson says ki this must have been a very bad time and the 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 dynasty comes to an end now looks to be coming to an end with the destruction of old goddess temples and all that uh, things must have gone from bad to worse not only that further the next ruler who comes akhenaten he was a little wacky वो थोड़ा और उन पटांग था बड़ा अजीबो गरीब था अपने व्यवहार में सो दिस अखेना डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड मैन खरे कम्स टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ दिस रूलर एक बड़ा अजीब मिस्टीरियस मतलब अजीब अजीब रूलर एक गद्दी पर आता है जिसका नाम था स्मैन खारे एस एम ई एन के एच के ए आर ई देखिए इसकी स्पेलिंग एस एम ई एन के एच स्मैक खरे 
अपियर्ड ब्रीफली वो कम समय के लिए आते हैं ब्रीफली मतलब संक्षिप्त काल के लिए एंड एक्साइटेड विथ हार्डली ए ट्रेस और उसके बाद वो दृश्य से ओझल भी हो जाते हैं एक्साइट हो जाना मतलब गायब हो जाना निकल जाना हट जाना दृश्य से हट भी जाता है बहुत संक्षिप्त काल के लिए आता है एंड देन इसके बाद कौन आता है सो यू हैव नाउ यू हैव यू हैव नाउ लर्न वन रूलर आफ्टर अनदर फ्रॉम थ्री टू अखना तेन फोर दे आर फ्रॉम अखना तेन नाउ वी कम टू अखना तेन वो दैकी रूलर देन अनदर रूलर कम्स हु रूल फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड उसमैन खरे वेरी ब्रीफ पीरियड नथिंग इज नोन अबाउट हिम बट देन कम्स द फोर्थ रूलर अबाउट होम वी आर स्टडिंग हियर तो दिस चैप्टर इज अबाउट द फोर्थ रूलर ऑफ द डायनेस्टी नॉट द फोर्थ इन ऑफ द डायनेस्टी बट वी आर स्टडिंग वी हैव स्टडीड फोर किंग्स इन पीसेस तो द फोर्थ किंग होम अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न इज टूथ जिसे टूथ एंड खामन भी कहते हैं एंड देन ए वेरी यंग टूथ एंड खातेन केम टू द थ्रोन किंग टूथ एज ही इज कॉल्ड पॉपुलरली नो बिफोर दिस द किंग हु केम फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड बिफोर टूथ एंड खामन केम ही केम फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड एंड एक्साइटेड विदाउट ए ट्रेस ट्रेस मतलब कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ा उसने हार्डली ए ट्रेस ट्रेसिंग पेपर होता है ना जिसमें आप पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं एक ऐसा बटर पेपर जैसा उसे कहते हैं ट्रेस करना और ट्रेस करना मतलब खोजना खोज विथ हार्डली ए ट्रेस जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो वो चला गया and then the young tut comes who is famous as uh, tutankhaten the boy king who came to the throne at the age of 11 soon changed his name to tutankhamun from tutankhaten aten was the name of the sun disk god usko badal deta hai aur apna naam kar deta hai tutankhamun living image of amun अमन कौन था जो उसके पहले का मेजर गॉड था सन डिस्क गॉड के पहले का जो मेजर गॉड था उससे उसके नाम पे अपना नाम रखता है और उसका नाम हो जाता है तूतन खमिन अनुवाद अंग्रेजी में लिविंग इमेज ऑफ अमन प्रतिमूर्ति अमन की जीवित प्रतिमूर्ति मतलब अपने को अमन का एक तरीके से प्रतिबिंब मानता है एंड ओवर सॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड एज ये तूतन खामन ने सब कुछ बदलने की कोशिश की सब कुछ से मतलब वो धार्मिक चीजें उसने पुराने मेजर गॉड को वापस बुलाया वापस मेजर गॉड के रूप में प्रदर्शित किया आमन गॉड को अब सामने रखा और जो सन डिस्क गॉड थे उनको फिर पीछे कर दिया ओवर सॉ टू ओवर सॉ मतलब सुपरवाइज करना अपने नियंत्रण में कुछ करवाना क्या करवाया उसने रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वे टू रेस्टोर मतलब पुरानी चीजों को यथावत लाना रिस्टोर ही रिस्टोर्ड द ओल्ड प्रैक्टिसेस ओल्ड हैबिट्स old religious religious ways old temples old building that were damaged by three he reigned for almost 9 years r e i g n to reign matlab shasan karna ye resign nahi hai dekhenge spelling reign bhi nahi hai ye hai reign r e i g n reigned For about नाइन years, लगभग नौ वर्ष तक उसने शासन किया ग्यारह वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा अपना नाम बदला और जो पुराना मेजर गॉड था उसको फिर से मेजर किया उनके जो मंदिर वगैरह थे इमेजेस थी उसको रिस्टोर किया पुरानी जो धार्मिक प्रथाएं थी उनको वापस 
परंपरा में लाया एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली और फिर अचानक मर गया एट द एज ऑफ ट्वेंटी डाइड अनएक्सपेक्टेडली और फिर अचानक वो मर गया ही डाइड एंड नो बडी नोज हाउ ही डाइड 